Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam jak zabezpieczam pasiekę za pomocą czujnika sabotażu, który ma wbudowany lokalizator GPS. Partnerem tego filmu jest firma Ideatronic. Firma ta jest producentem czujnika Control B. Na samym początku opowiem jak ten czujnik działa. Czujnik musimy zamontować w jednym z uli. Można to zrobić na ramce, można przykręcić go do korpusu od wewnątrz. Chodzi o to, żeby nie był widoczny z zewnątrz. Czujnik ma wbudowany w siebie detektor drgań, czujnik położenia GPS i czujnik temperatury. I jeżeli czujnik wykryje drgania, no to przesyła informacje na serwer. Na serwerze te informacje są przetwarzane i decyduje serwer, czy wysłać powiadomienie, czy nie. Żeby odebrać takie powiadomienie, musimy zainstalować aplikację kontrolną B na telefonie i za każdym razem, jak coś będzie się działo niepokojącego w naszej pasiece, będziemy powiadomieni za pomocą alarmu aplikacji Control B. Jeżeli ktoś zabierze nam ule i przestawi w inne miejsce, no to też będziemy mieli informację, gdzie te ule aktualnie się znajdują. Jeżeli oczywiście ktoś nie wyciągnie tego czujnika, możecie dostać powiadomienie o przekroczonej temperaturze w ule. Może się okazać, że ktoś podpalił Wam pasiekę, wtedy ta temperatura rośnie no i trzeba szybko jechać gasić. Dostaniecie też powiadomienie jak temperatura zbyt mocno spadnie w ulu. Będzie to znak, że coś złego stało się z rodziną, że ul jest pusty. Jeżeli chodzi o drgania, no to przyczyn może być więcej. Na przykład dzięcioł będzie Wam stukał w ul, spadła gałąź, przewróciło się drzewo, jakieś zwierzę się ocierało o ul i go wywróciło. No i to co nas najbardziej interesuje to kradzież, ula albo dewastacja. Teraz Wam opowiem i pokażę jak ja uruchamiałem te czujniki, ponieważ trzeba je na początku przygotować. Na samym początku udałem się do mojego operatora sieci komórkowej, aby zarejestrować numery na kartę. W moim przypadku jest to numer na kartę, który nazywa się od nowa bez terminu ważności. Kosztuje on 5 zł. Po rejestracji zacząłem przygotowywać to kartę, żeby była użyteczna w moim GPS-ie. Po rozpakowaniu karty włożyłem go do mojego telefonu i uruchomiłem specjalny kod który odblokowuje 1 GB przesyłu danych siecią komórkową. Aby użyć tego kodu wcisnąłem ikonę słuchawki telefonu, czyli tak jakbym wybierał numer telefonu, przepisałem kod, taki kod jak tutaj widzicie i wcisnąłem, żeby zadzwonić na ten kod. Po krótkim czasie dostałem dwa SMS-y o tym, że uruchomiłem ten kod na 1 GB danych i potem, że usługa jest już aktywna. Operator ma na włączenie tej usługi 1 GB danych ma 24 godziny. U mnie to zadziałało dosłownie po minucie. Urządzenie jest bardzo oszczędne jeśli chodzi o zużywanie danych transmisji komórkowej. Na rok wystarcza mu 0,5 GB przesyłu danych. Jak już 1 GB danych aktywował się przełożyłem kartę SIM do mojego lokalizatora GPS. Wyciągnąłem zabezpieczenie akumulatora litowojonowego i uruchomiłem lokalizator. Aby skomunikować się z tym GPS-em potrzebuję aplikacji Control B, którą instaluję ze sklepu Google. Po zainstalowaniu, jeżeli nie macie konta, no to trzeba podać imię i nazwisko, swój adres poczty elektronicznej, czyli e-mail i podać hasło. Po rejestracji można dodać już urządzenie i tutaj na urządzeniu jest numer urządzenia i PIN do urządzenia, a obok mamy kod do zeskanowania. Aby dodać urządzenie, no to można to zrobić na dwa sposoby. Można zeskanować kod, albo przepisać numer urządzenia i podać PIN. Ja tutaj pozaklejałem ten numer PIN i ten kod kreskowy, żeby ktoś nie dodał sobie tego urządzenia i nie sprawdził, gdzie mam pasiek. W menu głównym aplikacji możemy dodać nowe urządzenie, możemy zmienić dźwięk alarmów, żeby różnił się na przykład od dzwoniącego telefonu. Możemy sprawdzić na jaki e-mail i nazwę jesteśmy zalogowani do urządzenia. 
sprawdzenia i możemy dowiedzieć się więcej o Ctrl B, czyli dokładnie kto jest producentem i użyć linku do strony o tym produkcie. Jedno co mnie bardzo cieszy, że aplikacja jest za darmo, czyli nie trzeba płacić tutaj abonamentu miesięcznego czy rocznego za korzystanie z tej aplikacji. Aby w filmie pokazać duże ikony i większą czcionkę, żebyście mogli w filmie sobie poczytać i zobaczyć jak to wygląda, powiększyłem ikony oraz zwiększyłem czcionkę. Dlatego w niektórych miejscach ta czcionka wychodzi na ikony. Normalnie wygląda to w ten sposób jak teraz widzicie. Po przypisaniu czujnika do naszego konta w menu głównym pojawia się nam ten czujnik. Po kliknięciu na niego mamy do wyboru menu praca w pasiece uśpiony alarm. Jeżeli go klikniemy możemy wyłączyć alarm od 30 minut do 8 godzin w zależności od tego jak długo będziemy na tej pasiece pracować. Chodzi o to, że jak ustawimy sobie na przykład na jedną godzinę to przez godzinę pomimo tego, że będziemy tym czujnikiem przesuwać nie przyśle on nam alarmu na telefon. Przycisk pokaż lokalizację na mapie pokaże nam lokalizację na mapach Google. I tu jest o tyle taka fajna sprawa, że po kliknięciu prowadź do tego GPS-a uruchomi się nam mapa Google, która doprowadzi nas do tego czujnika GPS. Po wejściu w menu ustawienia możemy zmienić sobie nazwę tego lokalizatora GPS. Możemy włączyć albo wyłączyć dźwięki, jeżeli jesteśmy w trybie uśpienia, czyli pracujemy na pasiece, żeby nas te dźwięki z czujnika nie rozpraszały, możemy je wyłączyć, możemy zmienić sobie czułość czujnika drgań. Jeżeli damy na dużą, no to więcej tych drgań ten czujnik będzie zbierał. Jeżeli zmniejszymy, no to czułość tego czujnika zostanie zmniejszona. Dodatkowo możemy sobie też ustawić zakres temperatur. W miejscu minimum ustawiamy temperaturę, poniżej której dostaniemy alarm, że przekroczyło dolną granicę temperatury. Temperatury. W miejscu max dostaniemy alarm jak temperatura zostanie przekroczona tą nastawioną. No i ta maksymalna odpowiada na przykład gdyby pasieka zaczęła się palić dostaniemy alarm, a przy minimalnej gdy temperatura spadnie poniżej zadanej i przyczyną może być to, że coś złego dzieje się z rodziną pszczelą, że nie jest w stanie nagrzać na tyle ula, że temperatura spadła poniżej tej zadanej temperatury. Temperatury. Wystarczy lekko przesunąć czujnik, popukać po ulu i między 30 a 50 sekund zostanie u Was wyświetlony alarm na telefonie. Tak jak pewnie zauważyliście, akumulator litowo-jonowy jest załadowany nie więcej niż 30%. I tutaj chodzi o to, że nie wolno przesyłać akumulatorów naładowanych powyżej 30% pojemności. Dlatego trzeba zaopatrzyć się w specjalną ładowarkę do ogniw litowojonowych. Jeżeli nie macie takiej ładowarki, urządzenie to można kupić razem z ładowarką. Ja kupiłem ten czujnik GPS bez ładowarki, ponieważ ładowarkę miałem, a tak jak tutaj widzicie, można sobie kupić ładowarkę jednopozycyjną za 15 zł, dwupozycyjną za 60 po naładowaniu ogniw litowojonowych włożyłem je do urządzenia, urządzenie uruchomiłem i już nic nie trzeba więcej przy tym urządzeniu robić, tylko zamontować je w odpowiednim miejscu. Co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o taki czujnik, że ta bateria starczy mu na 12 miesięcy pracy ciągłej. Jeżeli wyciągnęlibyśmy czujnik z ula na zimę, ponieważ zimujemy w jednym miejscu, na przykład przy domu, nie potrzebujemy tak takiego czujnika w ulu, no to czas na jednym ładowaniu wydłuży się do 18 miesięcy. W tym filmie pokażę Wam, jak w dwóch miejscach montowałem te GPS-y. Nie chcę pokazywać więcej miejsc, żeby nie ułatwiać kradzieży złodzieją. Trzeba tylko pamiętać, żeby takiego czujnika GPS nie umieścić pod daszkiem, który jest wykonany cały z blachy. Nie wolno też umieszczać go pod siatką wykonaną z metalu. Akumulator musimy ładować co 12 miesięcy, dlatego urządzenie można schować
schować w bardziej niedostępnym miejscu, gdzie nie będzie widoczne od zewnątrz i od wewnątrz ula. Dlatego można posłużyć się kreatywnością podczas ukrywania w ulu takiego czujnika GPS. Ja pierwszy czujnik umieściłem w korpusie poliuretanowym i zrobiłem to w ten sposób, że wyciąłem po prostu prostokątny otwór, w który pasuje ten czujnik GPS. Zrobiłem to za pomocą takiego specjalnego nożyka do tapet i dłutka. Bardzo ważna tutaj jest sprawa, żeby nie uszkodzić na wylot tego korpusu. W moim przypadku został jeszcze centymetr tego poliuretanu. Czujnik dodatkowo przykręciłem dwoma wkrętami. Sprawdziłem, czy nie ma kolizji z ramkami podczas wkładania. Tak jak tutaj widzicie, ładnie ramki wchodzą. Drugim miejscem, w którym zamontowałem czujnik GPS, jest to po prostu dolna część ramki. Chodzi o to, że jest to moim zdaniem najłatwiejszy montaż. Ja wykonałem to w ten sposób, że przymierzyłem sobie czujnik do ramki już z częściowo odbudowaną węzą. Wyciąłem prostokąt plastrze miodu wielkości tego GPS-a. Nawierciłem otwór pod wkręta, żeby nie zniszczyć tej dolnej beleczki w ramce i przykręciłem urządzenie do ramki. Jeżeli urządzenie jest w korpusie, no to trzeba ustalić inne temperatury alarmu. Jeżeli urządzenie jest na ramce, no to można te temperatury troszkę podnieść. Chodzi tutaj o tą dolną granicę temperatur. Na stronie producenta, który produkuje te czujniki GPS do uli znalazłem też cały system do kontroli pasieki. W dużym skrócie działa on w ten sposób, że do każdego ula wkładamy mały czujnik, który mierzy temperaturę, drgania. Można też dokupić sobie czujnik, który mierzy wilgotność i te małe czujniki są połączone z taką dużą stacją, która odbiera od nich sygnały i przesyła do naszego telefonu. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jak taki system działa, jak się sprawdza, no to piszcie w komentarzu, a ja postaram się przygotować film na ten temat. Ja tutaj wymyśliłem sobie to w ten sposób, że na 5 uli będę miał 3 czujniki GPS. Napiszcie czy to jest za dużo, czy za mało i czy Wy używacie tego typu urządzeń na własnych pasiekach. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania tego kanału. Cześć!